மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் கரோசன் நம்ம அந்த நம்ம ரெடி பண்ண காங்கிரீட்டில் வந்து கரோசன் நடக்கும் அப்படின் ஆர்சிசி காங்கிரீட்டில் எதுலனா அந்த ஆர்சிசி காங்கிரீட்டில் இருக்க ஸ்டீலில் வந்து கரோசன் நடக்கும் அந்த ஸ்டீலில் வந்து காற்றோ தண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதாவது கெமிக்கலோ கலக்கும் போது அந்த வந்து கரோசன் நடக்கும் அதை எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கணும் யூசேஜ் ஆஃப் ஹை கிரேட் சிமெண்ட் அண்டு ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட் ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்னா எம் ஃபிஃப்டி எம் ஃபார்ட்டி எம் சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி ஹை கிரேட் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறது ஹை கிரேட் சிமெண்ட்னா எம் ஃபிஃப்டி இது ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி கிரேட் இருக்குங்களா அதுதான் ஹை கிரேட் சிமெண்ட் அந்த சி ஹை கிரேட் சிமெண்ட்டில் வந்து அந்த வாய்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட்லேயும் அதே போல் தான் நம்ம காங்கிரீட்டோட கிரேட் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த அதில் வந்து நல்லா வாய்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் ஏன்னா ஹை கிரேட் காங்கிரீட்டில் வந்து சிமெண்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ லோ கிரேட்னா ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு டென் அதில் ஒரு பங்கு சிமெண்ட் இருக்கும் அஞ்சு மடங்கு மணல் இருக்கும் பத்து மடங்கு ஜல்லி இருக்கும் இதே ஹை கிரேட் சிமெண்ட் ஒரு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு டூ அந்த மாதிரி ரேசியோ இருக்க ஒரு சிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டு அது ஒரு பங்கு தான் மணல் ரெண்டு பங்கு ஜல்லி அப்போ வந்து சிமெண்ட் கண்டன்ட் நிறைய இருக்கும் அந்த சிமெண்ட் கண்டன் வந்து அதை போர்ஸை போய் அடைச்சிக்கும் அப்படி அடைச்சிருக்கும் போது நம்ம ஸ்டீல் வரைக்கும் நம்ம எந்த காற்றோ தண்ணியோ ஊடுருவி போக முடியாது அப்படி போக முடியாததுனால நம்ம வந்து அந்த கரசனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அது மூலமாக ஹை ஹைகிரேட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால அடுத்து யூஸ் மோர் குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் அதை தான் இதில் சொன்னது மாதிரியே தான் சிமெண்ட் கண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம லோ கிரேட் சிமெண்ட்டே யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த கிரேட் ரேசியோ போட்டதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சிமெண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூஸ் ப்ரொடக்டிவ் ஆன்டி கரஸ்டி கோட்டிங் ஓவர் ஸ்டீல் அந்த ஸ்டீல் வந்து கோட்டிங் பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்து யூஸ் கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ஆனோட மெத்தட் அந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கேத்தோடிக் ப்ரொஜெக் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் செய்வோம் அந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸை யூஸ் பண்ணி அது மூலமாக அந்த ஸ்டீலை வச்சு ரியாக் ரியாக்ட் பண்ண வைப்போம் அதில் வந்து அதில் ஆனோடு கேதோடு அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் அதில் வந்து கேதோடிக் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது சாக்ரிஃபைஸிங் ஆனோடு அதில் இருக்க ஆனோடெலாம் போய் போய் அந்த ஸ்டீல் மேலே வந்து ஒட்டிக்கும் அது மூலமாக அந்த உள்ள ஸ்டீலுங்கிறது வந்து கேத்தோடு கேத்தோடு மேலே வந்து ஆனோடு வந்து போய் ஒட்டிக்கும் அது மாதிரி ஒட்டிக்கிறதுனால ஸ்டீல் வந்து பாதிப்பு அடையாது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆனோடு வந்து மேலே ஒட்டியிருக்க ஆனோடு தான் பாதிப்பு அடையும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டீல் கருவடாகும் அது மேலே வந்து பூசி இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாள் நமக்கு கரோசன் ஆகாமல் த தடுத்துடலாம் ஸ்டீலை அடுத்து பை ப்ரொவைடை ப்ரொவைடிங் அடக்குவேட் கவர் அது கவர் திக்னஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக கொடுத்துடணும் இப்போ நம்ம ஸ்லாபு ஸ்லாபுக்குலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் வச்சுருப்போம் பீமுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கும் காலமுக்குலாம் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் வச்சுருப்போம் அந்த கவரை விட நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கவர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஊடு அந்த கவரை தாண்டி தானே அது ஸ்டீலை போய் தொட முடியும் அந்த கவரை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர் கொடுக்கறது மூலம் அந்த ஊடுறது வந்து குறைக்கலாம் அதுக்கு தான் போய் ப்ரொவைடிங் அடுக்கு கவர் அடுத்து கிரேட் டேபிள் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஃபார் ஆர்சிசிஸ் மெம்பர்ஸ் ஆர்சிசி மெம்பர் ஃப்ளெக்சிரல் மெம்பர் ஃப்ளெக்சிரல் ஃபெயிலியர் ஆக்டர் ஹியர் ஃப்ளெக்சிரல் அதாவது இந்த இது ரெண்டு சப்போர்ட்டு இது ஒரு ஸ்லாப்னு வச்சுக்கோங்க டபுள்யூங்கிற லோடு வருது இது இந்த லோடு அப்ளை ஆகிறதுனால இந்த மாதிரி கிராக் வந்து டெவலப் ஆகும் இதில் சென் இந்த லோடுக்கு நேராக வர கிராக்கு தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான ஃபார்மலாக தான் பாயிண்ட் செவன் ரூட் எஃப்சிகே இதை நம்ம பா ஃபஸ்ட்டு பார்த்த வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் அடுத்து சி சியர் கிராக் சியர் கிராக் அப்படிங்கிறது இந்த எண்டில் வருது இது வந்து டைரெக்டாக கிராக் ஆகாது ஒரு சியர் ஃபோர்ஸோடு இந்த கிராக் வந்து உருவாகும் அதனால தான் இது வந்து சியர் கிராக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த எண்டும் இந்த எண்டும் சியர் கிராக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ளெக்சிரல் சியர் கிராக்னா சியர் ஃப்ளெக்சிரல் கிராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன் ஹெவி லோட் டக்டைல் ஃபெயிலியர் ஹேஸ் டு அக்கர் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஹெ ஹெவி லோடு கொடுக்கும் போது டக்டைல் ஃபெயிலியர் தான் நடக்கும் டக்டைல் ஃபெயிலியர்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பெண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமும் லோடு தாங்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஏதாவது இன்ஃபர் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து ஃபெயிலிய
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீளும் இல்லைன்னா அழுத்தினோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளையும் அதுக்கப்புறம் தான் உடையும் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் நமக்கு இப்போ வளைஞ்சிக்கிட்டே போகுது லோடு தாங்க முடியல அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் டக்டைல் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் காங்கிரீட் அப்படி கிடையாது நம்ம லோடு கொடுத்துக்கிட்டே போவோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் தாங்க அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதுதான் பிரிட்டில் ஃபெயிலியர்மாங்க சடன் நோ வார்னிங் டேஞ்சரஸ் ஃபெயிலியர் எதுனா பிரிட்டில் ஃபெயிலியர் வந்து டேஞ்சரஸ் ஃபெயிலியர் ஏன்னா நமக்கு வார்னிங்கே கொடுக்காமல் உடஞ்சிரும் தனித்தனி பகுதியில் ஒன்றாக சேர்க்கும் போது அது வந்து அவ்வாறு சேர்க்கும் போது ஃபெயிலியருக்கு முன் உள்ள அதே சேப்பை வந்து அதுக்கு வந்து கொடுக்கும் இப்போ ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கும் அது ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சோம்னா பார்க்க முழுசாக இருக்க மாதிரியே தெரியும் பிரிட்டில் ஃபெயிலியருக்கு இது துண்டுகளாக உடைத்த சாக் பீஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சாக் பீஸை வந்து ஒரு சாக் பீஸும் நமக்கு வந்து பிரிட்டில் ஃபெயிலியர் தான் அதை உடச்சிட்டு திரும்ப வச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒரே மாதிரியே இருக்கும் உடையாத மாதிரியே இருக்கும் அந்த உடைந்த பிளேன் அந்த சாக் பீஸை உடச்சிட்டு உள்பக்கத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து சைனிங்காக இருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க லக்ஸர் சைனிங் மினிமினத்த அப்பியர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டக்டைல் ஃபெயிலியர் ரப்பர் பேண்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அப்ளைங் இட் டென்ஷன் இட் எலாங்கேட்ஸ் அண்ட் பர்டிகுலர் செக்ஷன் இட் கட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிரா ஃபார்ம் அட் த கிராஸ் செக்ஷன் விச் ப்ரா ப்ராக்ரெஸ்டு ஆன் ஃபர்தர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லோட் ஆஃப்டர் ப்ராங்டு அப்ளிகேஷன் மெட்டீரியல் ஃபெயில்ஸ் அட் த செக்ஷன் வேர் கிராஸ் செக்ஷன் ரிடியூஸ்டு அண்ட் எ த்ராட் இஸ் ஃபார்ம்டு அதாவது என்னென்னா இப்போ இது இதாக ரப்பர் பேனர்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரப்பர் பேனரில் ஒரு 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 பீஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பீஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு பக்கமும் டென்ஷன் கொடுக்கும் போது இப் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து மெலிஸ் ஆகும் நீங்கள் வேணால் ஒரு ரப்பர் பேண்டை பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடம் மட்டும் மெலிஸ் ஆகும் அந் இன்னும் இழுக்கும் போது அந்த இடத்துல தான் கட் ஆகும் அது வந்து கட்டா அது ஃபெயிலியர் ஆகுறதுனா கட் ஆகுறது ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு அந்த இடம் மெலிஸ் ஆகி நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் அக்கர் ஆக போகுது அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஏற்கனவே முன்கூட்டியே நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருது அந்த வார்னிங் கொடுத்துருது அதனால தான் அது டக்டில் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஃபோர் ஃபெயிலியர் இட் கிவ்ஸ் வார்னிங் அண்ட் லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் வார்னிங்கும் கொடுத்துரும் த செக்ஷன் வேர் த்ராட் கெட்ஸ் ஃபார்ம்டு ஃபெயிலியர் அக்கர் தேர் கிராஸ் செக்ஷன் குறைந்து த்ராட் ஃபார்ம் ஆனவுடன் ஸ்டீல் ஃபெயிலியர் ஆகிவிட்டது என அர்த்தம் அதாவது ஸ்டீல்லேயும் இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டீல் வந்து ஸ்டீல்லேயும் இதே போல தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு த்ராட் வந்து உருவாகும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்சிசி காலம் ஃபெயிலியர் இருப்பது ஃபெயிலியர் மோட்ஸ் வந்து க்ரஸ்ஸிங் பக்லிங் ரெண்டு இருக்குது க்ரஸ்ஸிங் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது காலம் வந்து நேராக க்ரஸ் அப்படியே அமுங்கும் அதாவது அமுங்கும் வளையாது எப்போ அப்படின்னா ஸ்லெண்டர் லெஸ் லேஸியோ லேம்டா லேம்டா வேல்யூ வந்து டுவெல்லை விட கம்மியாக இருக்கும் போது ஷார்ட் காலம் இது டுவெல்லை விட கம்மியாக இருந்தால் இதை ஷார்ட் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓன்லி டேரக்ட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வில் ஆக்ட் பி பை ஏ அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் டேரக்ட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இதில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லேம்டா அப்படின்னா என்னென்னா எல் எஃபெக்டிவ் பை ஆர் மினிமம் எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கவரெலாம் இல்லாமல் இருக்க லென்த்து சாரி கவருங்கிற இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் நான் சொல்கிறேன் டீட்டெயிலாக எல் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னு ஆர் மினிமம் ஆர் மினிமம்னா ஒரு மினிமம் டைமென்ஷன் லென்த் இல்லாமல் இந்த பிரத்து வித் ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்குல்ல அதில் அதில் எது மினிமமோ அந்த வேல்யூ தான் எல் ஆர் மினிமம்ங்கிறது எல் எஃபெக்டிவ்னா எந்த எவ்வளோ தூரம் வளையும் அப்படிங்கிறது அந்த சப்போர்ட்டை பொறுத்து மாறும் இப்போது ரெண்டு பக்கமும் ஹிஞ்சிடு சப்போர்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து எல் எஃபெக்டிவ் வந்து டோட்டல் லென்த்து தான் வரும் ரெண்டு பக்கமும் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டாக இருந்ததுன்னா எல் எஃபெக்டிவ் வந்து எல் பை டூ தான் வரும் பாதி தான் வரும் டோட்டல் லென்த்தில் பாதி தான் வரும் அது வந்து நான் ஸ்ட்ரக்சரில் டீட்டெயிலாக எல் எஃபெக்டிவ் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது பக்லிங் ஃபெயிலியர் பக்லிங் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா லாங் காலமில் நடக்கும் காலம் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும்போது லோடு கொடுத்தோம்னா அது ஒரு பக்கமாக அப்படி வளைஞ்சிட்டு போகும் அந்த மாதிரி வளையிறது தான் பக்லிங் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் க்ரஸ்ஸிங்கும் வரும் பக்லிங்கும் ரெண்டும் வரும் அதில் வந்து லேம்டா வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் டுவெல் அப்படின்னு வரும் லேம்டா வேல்யூ கிரேட்டர் தென் டுவெல் அதாவது லென்த் பை வித் ரேஷியோ பெரிய டைமென்ஷன் எடுத்து சின்ன டைமென்ஷன் டிவைட் பண்ணால் லேம்டா சிம்பிளாக சொன்னால் இந்த மாதிரி ஆனால் எல் எஃபெக்டிவ் பை ஆர் மினிமம் தான் கரெக்டான ஃபார்முலா ஆல்சோ
ஃபெயிலியர் வருது இந்த பீம் மேலே ஃபெயிலியர் வருது அது எவ்வளோ தூரம்னா இந்த பீமோட திக்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த திக்னஸ் அளவு இந்த காலம்ல இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டி இந்த திக்னஸ் டின்னு சொல்லுவோம் அதே அளவு டிஸ்டன்ஸ் டி இந்த தூரத்தில் தான் அந்த ஃபெயிலியர் நடக்கும் இந்த இடத்துல தான் அந்த பீம் வந்து கிராக் ஆகும் அதுதான் ஒன் வே சியர் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டூ வே சியர் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி பீம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஒன் வே சியர் ஃபெயிலியர் இருந்த ஒரு மடங்கு நடக்கும் டூ வே சியர் ஃபெயிலியர்னா எல்லா பக்கமும் நடக்கிறது பாதி தான் டிபி டூ தான் நடக்கும் இதை கிராஸ் செக்ஷன் வியூ தான் டயராம் இருக்குது அதாவது இப்போ கிராஸ் செக்ஷன் வியூ இதில் இந்த டயராம் வச்சு இதோட திக்னஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டி இப்போ இதோட திக்னஸ் டி இது தான் இந்த ஸ்லாப்னு வச்சுக்கோங்க இது பீமு இது ஸ்லாபு டோட்டல் ஸ்லாபு இந்த இது தான் காலம் காலம் மேலே டேரெக்டாக ஸ்லாபை வைக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா இந்த மாதிரி சுற்றிலும் ஒரு ஒரு பஞ்ச் பண்ண மாதிரி அதாவது பஞ்சிங் சியர் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ வே சியர் ஃபெயிலியராக பஞ்சிங் சியர் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க வச்சு ஒரு ஓட்டை போட்ட மாதிரி இந்த காலம் வந்து என்ன பண்ணும் இந்த ஸ்லாப்பில் ஒரு ஓட்டையை போட்டு போவோம் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னா டி பை டூ காலம் விட டி பை டூ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வரும் அந்த டிங்கிறது என்னென்னா இந்த கா ஸ்லாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட திக்னஸ் இது வந்து எங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா ஃபெயிலியர் பஞ்சிங் சியர் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நடக்கலாம் இது வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஸ்லாப்பில் இந்த மாதிரி பீம் போடாமல் நேரடியாக காலம் மேலேயே வைக்கிறதுனால இல்லைனா அந்த ஃபூட்டிங்கில் நடக்கும் ஃபூட்டிங் மேலே காலம் வச்சு பஞ்ச் பண்ணனால அந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் நடக்கும் அந்த ஃபூட்டிங்கில் வந்து டிபி டூ டிஸ்டன்ஸில் எல்லா பக்கமும் வச்சு அந்த மாதிரி இதாகும் அடுத்து எஃப் டார்கெட் எஃப் டார்கெட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து அந்த மிக்ஸ் ரேஷியோ காங்கிரீட்டோட மிக்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இது பண்ணுவோம் டார்கெட் மீன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து இப்போ எஃப்சிகே 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 வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இருக்க காங்கிரீட் வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அளவு இருக்க மாதிரி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வச்சு அந்த காங்கிரீட்டு நம்ம ரெடி பண்ணோம்னா தான் அட்லீஸ்ட் இதாவது கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா சொல்லிப்போம் எஃப் டார்கெட் ஈக்குவல்ட்டு எஃப்சிகே ப்ளஸ் கே இன்ட்டு டெல்டா இதில் எஃப்சிகே என்ன கேரக்டர் கம்ப்ரஸ் சிஸ்டன்ட்டு கேங்கிறது டாலரன்ஸ் ஃபேக்டர் டெல்டாங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஎஸ்என் எஃப் டார்கெட் வந்து இப்போ எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காங்கிரீட்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு வரும் இது கோட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வரணும் அப்படிங்கிறது அஸ் வி நோ தட் ஃபார் காங்கிரீட் கிரேட் எம் டுவெண்ட்டி எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார் எம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி த மிக்ஸ் டிசைன் கிவ்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மிக்ஸ் ப்ரப்போசன் எம் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே இருக்க காங்கிரீட்டுக்குலாம் நம்ம மிக்ஸ் ப்ரப்போசன் நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் எம் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே வர காங்கிரீட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த மிக்ஸ் ப்ரப்போசனை மிக்ஸ் ரேஷியோவாக கண்டுபிடிப்போம் ஓகே டாலரன்ஸ் ஃபேக்டர் ப்ராபபிலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எரர் பெர்மிட் இன் த காங்கிரீட் எவ்வளோ எரர் இந்த காங்கிரீட்டில் வருமோ அந்த அதை பொறுத்து தான் இதோட இது மாறும் இஃப் எரர் டிக்ரீஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஸ் பர் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் பேஜ் நம்பரில் வந்து இந்த பேஜ் நம்பரில் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் எரர் இந்த வேல்யூ கே இஸ் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் எரர் நடக்குதுன்னா அந்த கேவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது லேம்டா வேல்யூ சாரி டெல்டா வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஎஸ்என் விச் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வேல்யூ ஆஃப் காங்கிரீட் இந்த எம் டென்னுக்கும் எம் ஃபிஃப்டீனுக்கும் வந்து டெல்டா வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பெரிய எம்எம் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் ஃபோர் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஃப்சிக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டெல்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது லாஸ்ட்டாக சைட் ஃபேஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சைட் ஃபேஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா என்ன அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும் சைட் ஃபேஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா இப்போ இது ஒரு பீம்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்லாபு ஸ்லே ஸ்லாபோட அந்த பீம் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இதில் சைட் ஃபேஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் தான் சைட் ஃபேஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பீமில் நம்ம பொதுவாக அப்படி நாலு மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்போம் இந்த சை நடுவில் ரெண்டு ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எப்போ கொடுப்போம் அப்படின்னா அதோட இந்த டெப்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து எழுநூற்றம்பது எம்எம்மை விட அதிகமாகும் போது இந்த சைட் ஃபேஸ் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்